ഐഡിയാസ് എല്ലാവർക്കും ടോസ് അക്കാഡമിയിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം നിങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നത് പോലെ തന്നെ ടോസ് അക്കാഡമി സെറ്റ് കേട്ടറ്റ് നെറ്റ് കോച്ചിങ് മേഖലയിൽ ഏറ്റവും മികച്ച ക്ലാസ്സുകൾ നൽകുന്ന ഒരു എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് ലാസ്റ്റ് സെറ്റ് എക്സാമിനും മറ്റ് കേട്ടറ്റ് എക്സാംസിനുമൊക്കെ നല്ല വിജയം ലഭിച്ചൊരു അക്കാഡമിയാണ് നമ്മുടെ അക്കാഡമി ടോസ് അക്കാഡമിയിൽ പുതിയതായി എച്ച് എസ് എസ് ടി കോച്ചിങ് ക്ലാസ്സുകളും ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് വളരെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് തന്നെ എച്ച് എസ് എസ് ടി കോച്ചിങ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നുമുണ്ട് ടോസ് അക്കാഡമിയുടെ ഫ്രഷ് ന്യൂ എച്ച് എസ് എസ് ടി ബാച്ചിലേക്കുള്ള അഡ്മിഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് കോച്ചിങ്ങിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാനും അഡ്മിഷൻ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡൗട്ട്സ് ക്ലിയർ ചെയ്യാനുമായി ഈ നമ്പറിൽ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യുക ടോസ് അക്കാഡമി ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഒരു ഫോർ മന്ത് സ്റ്റഡി പ്ലാനുമായിട്ടാണ് കേരള പി എസ് സിയുടെ എച്ച് എസ് എസ് ടി ബോട്ടണി എക്സാം ഏകദേശം ഓഗസ്റ്റിലേക്ക് ഉണ്ടാകുമെന്നൊരു പ്രതീക്ഷയിൽ നമ്മുടെ സ്റ്റഡി സ്ട്രാറ്റജീസ് എങ്ങനെ പ്ലാൻ ചെയ്യാമെന്നാണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ ബിഫോർ ദാറ്റ് ടോസ് അക്കാഡമി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന കോച്ചിങ് കോഴ്സുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം എച്ച് എസ് എസ് ടി നെറ്റ് സെറ്റ് കേട്ടറ്റ് എച്ച് എസ് സി കോഴ്സുകളാണ് ടോസ് അക്കാഡമി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് എച്ച് എസ് എസ് ടി കോച്ചിങ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സബ്ജെക്ട്സ് ആണ് ബോട്ടണി സുവോളജി ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി മാത്തമാറ്റിക്സ് എക്കണോമിക്സ് ആൻഡ് ഇംഗ്ലീഷ് നെറ്റ് കോച്ചിങ് ഇസ് ഗിവൺ ഫോർ ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി ആൻഡ് ഇംഗ്ലീഷ് സെറ്റ് കോച്ചിങ് എല്ലാ സബ്ജെക്ട്സിനും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടറ്റ് കോച്ചിങ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഫിസിക്കൽ സയൻസ് നാച്ചുറൽ സയൻസ് മാത്തമാറ്റിക്സ് ഇംഗ്ലീഷ് സോഷ്യൽ സയൻസ് മലയാളം ആൻഡ് ഹിന്ദി പേപ്പേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആൻഡ് എച്ച് എസ് എ ഇപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ സബ്ജക്റ്റായിട്ട് വരുന്നത് ആൻഡ് ഓരോ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുന്ന അനുസരിച്ച് എച്ച് എസ് എ കോഴ്സുകളും കണ്ടക്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് ആൻഡ് അഡ്മിഷൻ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കും മറ്റ് എൻക്വയറീസിനും ഈ നമ്പറിൽ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യുക എച്ച് എസ് എസ് ടി എക്സാമിന് അപ്ലൈ ചെയ്ത എല്ലാവരുടെയും സ്വപ്നമാണ് ഈ എക്സാം ക്വാളിഫൈ ചെയ്ത് മെയിൻ ലിസ്റ്റിൻ്റെ ആദ്യ ഇടങ്ങളിൽ പേര് വരിക എന്നുള്ളത് എല്ലാവരും പ്രിപ്പറേഷൻസ് ഒക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു എന്ന് തന്നെ വിചാരിക്കുന്നു എക്സാം ഡേറ്റ് ഇനിയും വരാത്തതിനാൽ ചിലർക്കൊക്കെ പ്രിപ്പറേഷൻ്റെ ചൂട് ഇതുവരെയായിട്ടും വന്നിട്ടുണ്ടാകുകയില്ല നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് സ്വപ്നം കണ്ടതുകൊണ്ട് മാത്രം കാര്യമില്ല എച്ച് എസ് എസ് ടി ടീച്ചർ ആകുക എന്നുള്ള ഒരു സ്വപ്നം റിയാലിറ്റി ആക്കാൻ ഹാർഡ് വർക്കും അതിനോടൊപ്പം എഫേർട്ടും എടുക്കണം എക്സാം ഡേറ്റ് വന്നതിന് ശേഷമുള്ള ലാസ്റ്റ് മൊമെൻറ്റ് പ്രിപ്പറേഷൻ കൊണ്ട് എച്ച് എസ് എസ് ടി ക്രാക്ക് ചെയ്യാമെന്ന വിചാരമാണെങ്കിൽ എച്ച് എസ് എസ് ടി എക്സാം എന്ന ഡ്രീം മേ സ്റ്റോപ്പ് ഹിയർ ഇറ്റ് സെൽഫ് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ടു ലേറ്റ് സോ എക്സ്ക്യൂസസും മടിയും ഒക്കെ മാറ്റിവെച്ച് നന്നായി പ്രിപ്പയർ ചെയ്താൽ എക്സാം ഈസിയായി ക്രാക്ക് ചെയ്യാം വരുന്ന നാല് മാസം കൊണ്ട് എങ്ങനെ നമുക്ക് എഫക്റ്റീവായി എച്ച് എസ് എസ് ടി ബോട്ട്ണി എക്സാമിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം പ്രിപ്പറേഷൻസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തവരൊക്കെ സിലബസ് ഓൾറെഡി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് കാണും പ്രിപ്പറേഷൻസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്ങനെയാണ് എച്ച് എസ് എസ് ടി ബോട്ട്ണി എക്സാമിന് വേണ്ടി പഠിച്ച് തുടങ്ങേണ്ടത് എന്ന കൺഫ്യൂഷനിൽ നിൽക്കുന്നവർ ഫസ്റ്റ് സിലബസ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക സിലബസ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് വെച്ചത് കൊണ്ട് മാത്രമായില്ല സിലബസിൻ്റെ പ്രിൻ്റൊക്കെ എടുത്ത് ഫസ്റ്റ് ആ സിലബസ് ഒന്ന് റഫായിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്യണം സിലബസിൽ എത്ര മോഡ്യൂൾസ് ഉണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് ആ മോഡ്യൂൾസിൽ വരുന്ന ടോപ്പിക്സ് ഏതാണ് നിങ്ങളുടെ പേഴ്സണലി ഫേവറേറ്റ് ടോപ്പിക്സ് അത് ഏത് പാർട്ടിലാണ് വരുന്നത് ഏതാണ് ഡിഫിക്കൾട്ട് ഏരിയ എന്നൊക്കെ ഒന്ന് നോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്ത് വയ്ക്കുക നിങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് രീതിയിൽ പ്രിപ്പറേഷൻസ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം ആദ്യത്തേത് ഡിഫിക്കൾട്ട് പോർഷൻസ് ഒക്കെ കവർ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈസി ടോപ്പിക്സിലേക്ക് പോകാം രണ്ടാമത്തേത് ഈസി ടോപ്പിക്സ് ഫസ്റ്റ് കവർ ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം ഡിഫിക്കൾട്ട് പോർഷൻസിലേക്ക് പോവുക മൂന്നാമത്തേതാണ് വാട്ട് വി സജസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ഒരു ഈസി ടോപ്പിക് വെച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക ആ പോർഷൻ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഡിഫിക്കൾട്ട് ടോപ്പിക്സ് കുറേച്ച് കുറേച്ച് പഠിച്ചു പോകുക ഒരു പോർഷൻ ഈസി ആണെങ്കിൽ അത് പഠിക്കുമ്പോൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് കാണും അതുകൊണ്ട് ആ പോർഷൻ വേഗം പഠിച്ചു പോകും
പ്ലാന്റ് അനാറ്റമിക്ക് പിയോ ഷ്രോയിഡ് പ്ലാന്റ് അനാറ്റമി ടെക്സ്റ്റ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ് നെക്സ്റ്റ് ഇസ് വർക്ക് ഓൺ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ തിയറി നല്ല പെർഫെക്റ്റായി പഠിച്ചത് കൊണ്ട് ഇറ്റ് വോണ്ട് മേക്ക് അസ് ക്വാളിഫൈ എച്ച് എസ് എസ് ടി എക്സാം പഠിച്ച തിയറി ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാനും അറിയണം അതിനായിട്ട് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാക്സിമം വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഇറ്റ്സ് എൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ് പ്രീവിയസ് ഇയർ എച്ച് എസ് എസ് ടി ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നെറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ സെറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ അസിസ്റ്റൻറ്റ് പ്രൊഫസർ ബോട്ടണി ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഒക്കെ ഓൺലൈൻ അവൈലബിൾ ആണ് അതേപോലെ തന്നെ ഓൺലൈൻ മോക്ക് ടെസ്റ്റുകളും അവൈലബിൾ ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തോ അല്ലെങ്കിൽ ഓൺലൈനായിട്ടോ സോൾവ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് പ്രിപ്പറേഷൻസ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവുക പിന്നെ എച്ച് എസ് എസ് ടി ബോർഡിനി എക്സാം മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് എക്സാം ആണ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ ഓപ്ഷൻസ് കാണുമ്പോൾ കൺഫ്യൂഷൻസ് ഉണ്ടാകാം എ ആണോ ബി ആണോ സി ആണോ ആൻസർ എന്നൊക്കെ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ വരാം ഈ കൺഫ്യൂഷൻ വരാതിരിക്കാനായിട്ടുള്ളൊരു ട്രിക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാം എന്തായാലും നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓപ്ഷൻസിൽ ഒരു ആൻസർ ആയിരിക്കും കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഫസ്റ്റ് അത് നോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യുക പിന്നെ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ മറ്റ് ഓപ്ഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണെന്നൊന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യുക ആ മറ്റ് ഓപ്ഷൻസിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ എന്താണെന്നോ മീനിങ് എന്താണെന്നൊക്കെ ഒന്ന് കൂടെ ഒന്ന് നോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്ത് വെക്കുക സോ വിൽ ബി ഏബിൾ ടു ബെറ്റർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ ടോപ്പിക് സി ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എടുക്കാം ലൈക്കോപോഡിയം ഇസ് കോമൺലി കോൾഡ് ആസ് എ പീറ്റ് മോസ് ബി ക്ലബ് മോസ് സി മോസസ് ആൻഡ് ഡി റെസറക്ഷൻ പ്ലാന്റ് നമുക്കറിയാം ലൈക്കോപോഡിയത്തിൻ്റെ കോമൺ നെയിം ക്ലബ് മോസ് എന്നാണ് സോ ദ ഓപ്ഷൻ ഇസ് ബി ബി ഇസ് എ കറക്റ്റ് ആൻസർ നമുക്ക് മറ്റ് ഓപ്ഷൻസും ഉണ്ട് എ ഉണ്ട് ദാറ്റ് ഇസ് പീറ്റ് മോസ് സി മോസസ് ആൻഡ് ഡി റെസറക്ഷൻ പ്ലാന്റ് ഇവർ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യാം പീറ്റ് മോസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഗ്നത്തിൻ്റെ കോമൺ നെയിം ആണ് അത് നോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്ത് വയ്ക്കുക അതേപോലെ സി മോസസ് മോസസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബ്രയോപ്സിഡ ക്ലാസ്സിൽ വരുന്ന എല്ലാ മെമ്പേഴ്സിനെയും കോമൺലി പറയുന്ന പേരാണ് മോസസ് അതിനകത്താണ് പോളിട്രൈക്കം ഫ്യൂണേറിയ പോകോണേറ്റം ഒക്കെ വരുന്നത് അതും നോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യുക നൗ ഡി റിസറക്ഷൻ പ്ലാന്റ് അത് സെലാജിനല്ലയുടെ കോമൺ നെയിം ആണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് റഫായിട്ട് നോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്ത് വയ്ക്കുക അപ്പം സോ ഈ ഓപ്ഷൻസ് ഏത് രീതിയിൽ ചോദിച്ചാലും നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതുകൊണ്ടിട്ടാണ് എല്ലാ ഓപ്ഷൻസും അനലൈസ് ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നത് നൗ പ്രീവിയസ് എച്ച് എസ് എസ് ടി ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എക്സാമിൻ്റെ ഓവറോൾ പാറ്റേണും മനസ്സിലാകും എന്തായാലും എക്സാമിൻ്റെ ഒരു ഓവറോൾ പാറ്റേൺ നമുക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് അറിയാം അതായത് ഹൺഡ്രഡ് മാർക്കിൻ്റെ എക്സാം ആണ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ആയിരിക്കും എക്സാം കോർ സബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സെവൻറ്റി ടു എയ്റ്റി മാർക്ക് ആയിരിക്കും സോ കോർ സബ്ജക്റ്റ് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ മെയിൻ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൊടുക്കുക കോർ സബ്ജക്റ്റിന് കോൺസെൻട്രേഷൻ കൊടുത്ത് വേണം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ട് കോർ സബ്ജക്റ്റ് അല്ലാണ്ട് റിസർച്ച് മെത്തഡോളജി ആൻഡ് ടീച്ചിങ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ഇസ് ഓൾസോ ഇൻക്ലൂഡഡ് കറണ്ട് അഫയേഴ്സും ജി കെ റിലേറ്റഡ് ഇൻഫോർമേഷൻസ് നമുക്ക് ഇതുവരെയായിട്ടും റിവീൽ ചെയ്തിട്ടില്ല സോ കോർ സബ്ജക്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്ത് പഠിച്ചു പോകുക ഇപ്പം നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് കോർ സബ്ജക്റ്റിനെ കുറിച്ചുള്ളൊരു ഓവർ ഐ ഓവറോൾ ഐഡിയ വെച്ച് പ്രിപ്പറേഷൻസ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം നൗ സിലബസും പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സും റെഫറൻസ് ബുക്കും ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് നല്ലൊരു സ്റ്റഡി പ്ലാൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക പിന്നെ സ്റ്റാ ഇനി മുന്നോട്ട് എത്ര ടൈം നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ട് കിട്ടുമെന്നൊരു ഐഡിയയും ഇല്ല കിട്ടുന്ന ടൈം പ്രോപ്പറായിട്ട് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്ത് വേണം പ്രിപ്പറേഷൻസ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ ഡെയിലി മിനിമം ഒരു ത്രീ ടു ഫോർ അവേഴ്സ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ കുറച്ച് ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്ത് സ്ട്രഗിള് ചെയ്താൽ വിൽ ഗെറ്റ് എ സേഫ് ആൻഡ് സെക്യൂർഡ് ജോബ് സോ യൂസ് ദ ടൈം പ്രോപ്പർലി പ്രീവിയസ് എച്ച് എസ് എസ് ടി ബോർഡിനി എക്സാംസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ നടന്ന എച്ച് എസ് എസ് ടി എക്സാമും രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ നടന്ന എച്ച് എസ് എസ് ടി എക്സാമിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സുമാണ് ഓൺലൈൻ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടും രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിലെയും ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സും അതേപോലെ
മൈക്രോ ടെക്നിക് എംബ്രിയോളജി പാലിയോ ബോട്ടണി പ്ലാന്റ് ബ്രീഡിംഗ് എവല്യൂഷൻ ആ ഏരിയയ്ക്കാണ് വരുന്നത് കോമൺലി അനാറ്റമിയിൽ നിന്നും അതേപോലെ പാലിയോ ബോട്ടണിയിൽ നിന്നുമാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സാധാരണഗതിയിൽ അതായത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെയും രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിലെയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അനലൈസ് ചെയ്തപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഏരിയയിൽ നിന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നിട്ടുള്ളത് നവ് നെക്സ്റ്റ് ഇസ് മോഡ്യൂൾ ത്രീ വിച്ച് ഇസ് ദ ഹോട്ട് സ്പോട്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ പതിനെട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസും രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസുമാണ് മോഡ്യൂൾ ത്രീയിൽ നിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ മോഡ്യൂൾ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആൻജോസ്പം ടാക്സോണമി മോർഫോളജി ഇക്കണോമിക് ബോട്ടണി എത്തനോ ബോട്ടണി ഫോറസ്റ്റ് ബോട്ടണി എൻവയോൺമെൻ്റൽ ബയോളജി എക്കോ സിസ്റ്റം ഒക്കെയാണ് ഈ ഏരിയ മോഡ്യൂൾ ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന ഇതിൽ വരുന്ന യൂണിറ്റ്സ് നൗ ആൻജിയോസ്പം ടാക്സോണമി ആൻജിയോസ്പം മോർഫോളജി ആൻഡ് എക്കണോമിക് ബോട്ടണി വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഏരിയ ആണ് അതേപോലെ എൻവയോൺമെൻ്റൽ ബയോളജിയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഏരിയ ആണ് ഈ ഏരിയയിൽ നിന്നാണ് കോമൺ ആയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് നൗ അടുത്ത മോഡ്യൂൾ ആണ് മോഡ്യൂൾ ഫോർ മോഡ്യൂൾ ഫോറിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ആറ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ ഒമ്പത് ക്വസ്റ്റ്യൻസുമാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് മോഡ്യൂൾ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സെൽ ആൻഡ് മോളിക്കുലർ ബയോളജിയും ജെനറ്റിക്സുമായിട്ടാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് മോഡ്യൂൾ ഫോറിൽ വരുന്ന ടോപ്പിക്സ് അപ്പം നമ്മളൊന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ സെൽ ആൻഡ് മോളിക്കുലർ ബയോളജി എത്രത്തോളം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എന്ന് നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ കറൻ്റ്ലി സെൽ ആൻഡ് മോളിക്കുലർ ബയോളജി ആൻഡ് ജെനറ്റിക്സ് ആർ ദി മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക്സ് അപ്പോൾ അടുത്ത എക്സാമിന് നല്ല നമ്പർ ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഈ പറയുന്ന മോഡ്യൂൾ ഫോറിൽ നിന്ന് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് നൗ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് മോഡ്യൂൾ ഫൈവ് മോഡ്യൂൾ ഫൈവിലാണ് പ്ലാന്റ് ഫിസിയോളജി ബയോ കെമിസ്ട്രി ബയോ ഫിസിക്സ് ബയോ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഒക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസും രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ പതിനഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസുമാണ് പ്ലാന്റ് ഫിസിയോളജി ബാക്കി ബയോ കെമിസ്ട്രിയും ബയോ ഫിസിക്സും ഒക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത മോഡ്യൂൾ ഫൈവിൽ നിന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ ആൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഏരിയ നൗ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് മോഡ്യൂൾ സിക്സ് മോഡ്യൂൾ സിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബയോ ടെക്നോളജി ബയോ ഇൻഫോർമാറ്റിക്സ് ആൻഡ് കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന യൂണിറ്റ്സ് ഉള്ള ഒരു മോഡ്യൂൾ ആണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസും രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസുമാണ് ഈ ഏരിയയിൽ നിന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് സോ മോഡ്യൂൾ ഫോർ സെൽ ആൻഡ് മോളിക്കുലർ ബയോളജി മോഡ്യൂൾ സിക്സിൽ വരുന്ന ബയോ ടെക്നോളജി അതിൽ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് മോളിക്കുലർ ബയോളജിയിൽ വരുന്ന പല ടെക്നിക്സും ഉണ്ട് ലൈക്ക് പി സി ആർ ആർ എ പി ഡി അങ്ങനെ കുറേ ടെക്നിക്സ് ഉണ്ട് അതൊക്കെ ഈ പറയുന്ന മോഡ്യൂൾ സിക്സിലാണ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സോ മോഡ്യൂൾ സിക്സ് ഇസ് ഓൾസോ എ ഹോട്ട് സ്പോട്ട് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ മോഡ്യൂളും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഒന്നും അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു ടോപ്പിക്സ് അല്ല ഓരോ മോഡ്യൂൾസിലും ഉള്ളത് എല്ലാം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്കിനി വരാൻ പോകുന്ന എക്സാമിൽ ഏതൊക്കെ മോഡ്യൂളിൽ നിന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നത് എന്ന് പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സോ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ നന്നായിട്ട് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കി നോട്ട് എഴുതി ഡെയിലി പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത നോട്ട്സൊക്കെ വായിച്ച് നന്നായി റിവൈസ് ചെയ്ത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോകുക എന്നാൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഓർത്ത് നിൽക്കാനും എക്സാമിന് വളരെ നന്നായി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനും സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഇത് കഴിഞ്ഞ മാസം അതായത് ഫെബ്രുവരിയിൽ വന്ന ഒരു ന്യൂസ് ആണ് എച്ച് എസ് എസ് ടിക്ക് ടോട്ടലി എത്ര ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഏതൊക്കെ സബ്ജക്ട്സിന് എത്ര ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണുള്ളത് എന്നുള്ളൊരു ലിസ്റ്റ് ആണ് ഈ ന്യൂസിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് അതായത് ടോട്ടലി നാൽപ്പത്തി മൂവായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒമ്പത് അപേക്ഷകളാണ് എച്ച് എസ് എസ് ടിക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് ആൻഡ് ഇംഗ്ലീഷിനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അപേക്ഷകൾ ഉള്ളത് പക്ഷേ ബോട്ടണിയും ഒട്ടും പിന്നിലല്ല ബോട്ടണിക്കും രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറ് അപേക്ഷകളാണ് ബോട്ടണിക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് സോ ഇവിടെ ഒരു ടൈറ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ തന്നെയാണ് ഉള്ളത് പ്രിപ്പറേഷൻസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തവർ വളരെ നല്ല കാര്യം നിങ്ങളുടെ പ്രിപ്പറേഷൻസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് പോകുക ബാലൻസ് ചെയ്ത് പോകുക പക്ഷേ പ്രിപ്പറേഷൻസ് ഇതുവരെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാത്തവർ യു ആർ നോട്ട് ടു ലേറ്റ് ഇപ്പോൾ തന്നെ ഇന്ന് തന്നെ
കൂടാതെ സ്മോൾ ഷോർട്ട് നോട്ട്സും ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എച്ച് എസ് എസ് ടി ബോട്ട്നി ടെലിഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ലിങ്ക് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ലിങ്കിലൂടെ എല്ലാവർക്കും എച്ച് എസ് എസ് ടി ബോട്ട്നി ടെലിഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാം എച്ച് എസ് എസ് ടി ബോട്ട്നി ടീച്ചർ ആകുക എന്ന് നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നം ഒരു റിയാലിറ്റി ആക്കാൻ ടോസ് അക്കാഡമി നിങ്ങളുടെ ഒപ്പമുണ്ട് ഫോർ മോർ ഡീറ്റെയിൽസ് കോൺടാക്ട് ദിസ് നമ്പർ സെവൻ ഫൈവ് വൺ സീറോ വൺ ഫൈവ് ഫൈവ് ഫോർ എയ്റ്റ് ഫൈവ് താങ്ക് യു ഫ്രം ടോസ് അക്കാഡമി